豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。近日，娱乐圈的丑闻接踵而来。先是有狗仔爆料，国内大佬级男演员贾正经曾有四位小三。就在大家猜测这位男演员和小三是谁时，又一位大佬级男演员沦陷，他被曝出轨女演员，并搞出孩子。在小三怀孕五个月时，正式拉着其去打胎。这位男演员是影坛大咖，被称为“电影影帝”。瓜主称他曾经在外面和别的女人搞出了一个孩子，不过他老婆出手快，那女人肚子还没满五个月的时候就被拉去打胎了。众所周知，娱乐圈的影帝不在少数，但能被称为电影影帝的则非梁朝伟莫属。年轻时的梁朝伟凭借一双电眼俘虏了无数影迷的心，如今年过六十岁，一双电眼依然带电。不少合作的女演员都表示沉浸在其眼神中不能自拔。在评论区，不少网友也对电影影帝及其老婆的身份提出了猜想。有知情人士给出提示，称是港圈夫妻俩没孩子，并表示电影影帝的老婆很清醒，孩子生下来后，影帝也不可能跟孩子妈结婚，私生子得不到名分还会受人歧视，影帝还会被人威胁，时时要钱，这样做对双方都好。网友根据提示，很快便锁定了电影影帝夫妇，正是港圈的梁朝伟和刘嘉玲。众所周知，年轻时的梁朝伟十分多情，先后和张曼玉、曾华倩、李美贤擦出爱的火花。直到1988年底，梁朝伟与刘嘉玲彩排舞台剧《花心大丈夫》结缘，之后开始了长达二十年的爱情长跑。2008年7月21日，梁朝伟与刘嘉玲在南亚佛国不丹完婚。梁朝伟和刘嘉玲的婚纱照拍得十分有特色，让人眼前一亮。白色婚纱，黑色西装旁簇拥着一群穿着红色僧服的小孩，寓意很好。可惜的是，两人婚后一直没有孩子。不过这次瓜主却曝，梁朝伟曾出轨，并和女方搞出一个孩子，之后被原配拉去打胎。以刘嘉玲的铁腕手段，这确实像是她的风格。那么，电影影帝出轨的对象是谁？网友也进行了进一步的深扒。网友猜测，女演员或许是董洁，她和梁朝伟早在几年前便开始传绯闻，坊间一度闹得很凶。还有小说作者以两人的故事为基准，创作了一部小说《偷生桃花种》，配图也是董洁和梁朝伟的绘画版本。不少网友都表示，之前就吃过这个瓜。只是如今消息越来越少，怀疑是被屏蔽了。众所周知，梁朝伟和董洁合作过两部电影《二零四六》《地下铁》，两人不仅在戏中有一段暧昧亲密的戏份，在戏外，董洁甚至直接代替刘嘉玲成为了梁朝伟绑定的女伴。当时有人拍到梁朝伟在首饰店买了一对价值不菲的金手镯，媒体都夸刘嘉玲好福气，梁朝伟竟然这么会哄人。没想到这个手镯竟然出现了董洁的手上。二零零七年，梁朝伟过生日的时候，陪在他身边的也不是刘嘉玲，而是他的师妹董洁。刘嘉玲忍无可忍，当即发动所有人脉封杀董洁。董洁在香港无戏可拍，只好灰溜溜回到了内地。可让人惊讶的是，随着董洁的离去，梁朝伟竟然也将工作的重心转移到了内地。据说当时梁朝伟一下榻酒店，董洁就会提着行李箱自动跟上来。而酒店工作人员透露，每次董洁离开后，房间内都会留下大量避孕套。可怜戴着绿帽子的潘粤明还不自知，经常在微博上秀董洁。就连离婚后被董洁泼了脏水，演艺事业彻底崩塌，潘粤明还是说愿意等董洁，她是无辜的。可见董洁纯情小白花的角色演得有多好。离婚后。董洁不仅拿到全部财产，还拿到了孩子抚养权。更可怕的是，离婚八年，董洁从未让潘粤明看过孩子。后来有人觉得梁朝伟和潘粤明的儿子有点像，让董洁去测 DNA。没想到董洁直接拒绝了这个要求。不仅如此，不久前有一位女粉丝发布了一张与梁朝伟的合影，然后说出了自己在晚宴上和梁朝伟发生的摩擦。粉丝说。自己参加了一场和刘嘉玲举办的晚宴，没想到在聚会上有幸看到了梁朝伟。梁朝伟表现得十分内向，别人上来说话，他也只是点点头。后来，女粉丝鼓起勇气上前请求合影，没想到梁朝伟竟然直接对女粉丝来了一个壁咚，然后还说了一句混话。当时女粉丝有点害怕，好在刘嘉玲及时出现，拉走了梁朝伟。
，有人看到女粉丝说的，觉得影帝的做法十分不恰当。不过刘嘉玲的处理倒也大气，不仅连连道歉，还送给了粉丝一条大牌项链。只能说，刘嘉玲这么多年当影帝夫人也是很不容易，毕竟自己的丈夫不仅婚前桃花不断，婚后也没消停过。二零零三年。本处于事业巅峰的梁朝伟选择退出观众视野，一个人默默去了日本，过上了低调的生活。他每天就是爬爬山、骑骑车、看看书。他不学日语，也不和周围的日本居民交谈。记者问他：“这样的生活孤独吗？”他笑着回答：“不孤独啊，每天都过得不一样，每次做这些事的心情和感受都不一样。”有人说他的这种心态是孤僻、社恐、内向。我反而觉得这恰恰是一种自由、真诚、果敢。人们生活在这样一个灯红酒绿、车水马龙的时代，很多人想做自己，却不敢做自己。他们生怕不社交就会被孤立，生怕不应酬就会被遗忘。正是因为想要的太多了，才选择迎合别人而忽略自己。也有人说，作为一个有妇之夫，就要承担起家庭的责任。一个人跑出来躲清闲，对刘嘉玲不公平。其实夫妻之间本就没有所谓的公平和不公平，每对夫妻的相处模式都各不相同，何必把自己的婚姻观强加在别人身上？刘嘉玲曾经在采访中说：“我很乐意操持家务，很乐意做梁朝伟的保姆。”《人生半山腰》采访中，记者问梁朝伟：“你有什么想做的事？”梁朝伟哈哈一笑，答道：“就继续前行，到达这座山的高峰。”是啊，人生是条单行道，只能往前走，没有回头路。既然无法回头，那便活好当下，图他个无怨无悔。近日，有网友在日本偶遇梁朝伟，他独居日本，满头白发太落魄，而刘嘉玲容光焕发，和富豪太爱美。四月初，有网友在香港机场偶遇梁朝伟，他穿着十分休闲，戴着眼镜，一个人在办理登机的手续。从照片来看，梁朝伟正戴着老花镜，认真的在核对手续上的文字，因为没有助理的帮忙，显得格外的缓慢，看上去像极了一位普通的离家老头，十分落魄。网友称梁朝伟坐的是商务舱，而不是头等舱，而且就一个人，没有带一个助理，一个人办票也办了很久。据悉，梁朝伟从香港出发，先是到新加坡参加了一个活动。他参加活动时的衣服还是机场那一件，看上去十分朴实。在现场，梁朝伟完全没有明星架子，画展的艺术家搀着梁朝伟的胳膊，两人像是老友般闲聊。随后还有粉丝前来和梁朝伟合影、怼脸、看生图。梁朝伟的额头上满是皱纹，眼角和法令纹也能看出他的沧桑，尤其是一头的白发更是暴露了他的年龄。之后，梁朝伟便赶往日本，再度被网友偶遇。梁朝伟一脸笑意地和粉丝合影，但仔细看他头发花白，看上去十分沧桑。有网友在公园偶遇了梁朝伟，他穿着一身黑衣，背着一个舅舅的双肩包在公园散步，身边依然没有一人陪同，看上去十分落寞。网友称自己是在日本的上野公园偶遇了梁朝伟，两人面对面近距离擦肩而过，还互相 say hello， 十分低调。之后，梁朝伟又一个人跑去小卖部买东西。低调休闲的模样，完全看不出是一位响当当的影帝。和梁朝伟不同的是，刘嘉玲她在国内活动不断，容光焕发。四月份，刘嘉玲亮相中国香港故宫博物馆卡地亚与女性展览活动，和何超琼、林青霞、杨紫琼三位优秀女性合影。在后台，刘嘉玲还和富豪粉丝亲密合影。四月二十一日，刘嘉玲再次出席活动，一身格纹小香风，很是洋气。在室内也戴着墨镜，更显大牌。富豪高层亲昵地依偎在其身旁，两人笑意盈盈，十分登对。此前，刘嘉玲出席活动，穿搭十分大胆火辣，而一位富豪就这样双手攀住刘嘉玲，两人举止也被吐槽太暧昧，没有边界感。刘嘉玲和梁朝伟两人年轻时都是享誉影坛的人物，但年老之后却选择了截然不同的两种生活。一个隐居国外，一个人在镜头下活跃，可谓天差地别。两人真实的婚姻状况不得而知，但相信每个人都有自己的选择。人过半百，应该更能读懂自己的内心，跟随心走，总不会错。但有一个经常被大家热议的点：两人结婚多年，却一直没有要小孩。网友们纷纷感慨：颜值那么高，没人继承优良基因，实在太可惜。至于为什么要做丁克，两人都没有明确回答过。
。梁朝伟曾向媒体暗示过，自己很爱小孩子，但更爱他们的家。这么看来，可能是刘嘉玲不愿意要小孩。但是刘嘉玲在一档节目中也说过，不要小孩是梁朝伟婚前就决定好的。虽然两个人的语言矛盾，但这毕竟是人家的私事。我们作为吃瓜群众，没有真凭实据，不敢妄下猜测，能做的就只有祝福。好啦，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。